എല്ലാ മജ്ജ മാർക്കും ഒരിക്കലൂടെ മാസ് ഐഡിയാസിലെ പുത്തും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിൽക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കീ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ചിരട്ട വെച്ച് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കീ ചെയിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണുന്നാലോ നമുക്ക് കീ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനം വേണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആശോ ബ്ലേഡാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ആശോ ബ്ലേഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചിരട്ട നമുക്ക് നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പലകയിൽ ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ സാൻഡ് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രഷ് കുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രഷ് കുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വാ ഒരു വാണിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനാണ് വാണിഷ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിതൊരു ചിരട്ട ഒരു പീസ് കിടന്നതാണ് എൻ്റേത് ഇത് ചിരട്ടയുടെ പകുതിയാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നേരെ മുറിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ നേരെ മുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇതുപോലെ ആക്കുന്നു ഒരു ഇര രൂപം പോലെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിത് മുറിച്ചു ഇത് മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുറിച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് കിട്ടും ഈ പീസിൻ്റെ രണ്ട് കോണറും കട്ട് ചെയ്യണം റൗണ്ട് ഇടണം റൗണ്ട് കിട്ടണം അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് പീസും കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂലകളും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളപ്പോൾ അത് കട്ട് രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിനി വരച്ച് വൃത്തി ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി അതിലേക്ക് പോവാം നമ്മളത് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പലകി എടുക്കുകയാണ് പലകി എടുത്തിട്ട് സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് വരച്ച് നല്ല ഷേപ്പ് ആക്കണം നല്ലപോലെ വരയ്ക്കണം നല്ല ഷേപ്പ് ആക്കണം നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് വരണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഒരു ഇലയുടെ ഒരു രൂപം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ നാരെല്ലാം കളയണം ഒന്നുകൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ പുറത്ത നാരെല്ലാം നമുക്ക് കളയണം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ ഒരച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരച്ച് നല്ലപോലെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഒരച്ച് ഒരച്ച് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരച്ച് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇലയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരു വര ഇടേണ്ടി വരും അപ്പം ഇലയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വര ഇടാം നേരെ ആദ്യം വരയ്ക്കണം നേരെ നമ്മൾ സാൻഡ് പേ സൈഡ് ഓ സോറി കേട്ടോ ആശോബ്ലേഡ് ഇട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഒരു വര ഇടണം മുറിക്കാൻ പാടില്ല നേരെയാണ് വര ഇടേണ്ടത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പിന്നെയാണ് ഡബ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അപ്പം നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്ത് ഇത് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ മുറിക്കുന്നുണ്ട് മുറിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു വര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സൈഡും കൂടെ വരയണം സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് ചരിച്ച് വരയണം മേപ്പോട്ട് നമ്മളൊരു ഇലയുടെ ഇല എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വര പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വര പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നല്ലപോലെ വരയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഈ ആശോബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഇതാകാൻ കൈ മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം വര ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ
ഇനി ഞാനൊരു ചെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയിൻ വേണം നിങ്ങൾ ചെയിൻ എടുക്കുക കിഴിച്ചായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് അതുപോലത്തെ ഉപകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് കിഴിച്ച് ഇതാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു രസം വരുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കിഴിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കണം നമ്മൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ചെയിന് ചിരട്ടപ്പൊടിയാണ് ഇടേണ്ടത് നിങ്ങളോട് ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ചിരട്ടപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് കാരണം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചെയിൻ ഇട്ടു നമ്മൾ ചെയിനും കീ ചെയിൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ ഒട്ടിച്ച് കീ ചെയിൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വാണിഷ് അടിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒരു മനോഹരമാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വാണിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാണിഷ് എടുത്ത് തുറക്ക് തുറന്ന് തുറക്കുക മറ്റേ നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് വാണിഷ് അടിക്കുക നമ്മൾ വാണിഷ് അടിക്കുക ഫ്രണ്ടെല്ലാം നല്ലപോലെ വാണിഷ് അടിക്കണം ഒരു വാണിഷ് അടിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം ഇവിടെ മാത്രം വാണിഷ് അടിക്കരുത് ബാക്കിലും കൂടെ വാണിഷ് അടിക്കണം വാണിഷ് ബാക്കിലും കൂടെ അടിക്കണം അപ്പം എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ നേരെയല്ല ചെയ്യൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ചരിഞ്ഞ ചരിഞ്ഞു പോയി ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ ചരിഞ്ഞു പോയി അപ്പം ചെറിയതായിട്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കിഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എനിക്ക് അതുപോലത്തെ സാധനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കിഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ വാണിഷെല്ലാം അടിച്ചു വെച്ച് ഇനി ഇത് ഉണക്കാൻ വെക്കണം അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഉണക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം വെയിലൊന്നുമില്ല ഒരഞ്ച് അഞ്ചര ആയപ്പോഴാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വെയിലൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഉണക്കാൻ വെച്ചു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു താക്കോൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ താക്കോൽ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇല മാത്രം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള എന്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാനൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ ബോണി വേണ്ടി സൈനിങ്